，小姐姐做好了，放心。既然你那么信任我，我肯定把你安全送到家。这傻大的心肠还蛮好的，还真是少见啊。哦，香山别墅区住的还挺好的。喂，小姐姐，醒醒，到你说的地方了。I 区一号别墅。呃，还要我送你上去啊？哎，只能好人做到底了。好了，已经安全把你送到家了，那我就先回去了。等下，你先别走。好啊，你装的呀。呵呵，谢谢你送我到家。不过我也并不是完全装的，确实有点醉了，不能自己开车，我怕叫代驾又会遇到心怀不轨的人。呃，你就不怕我也是心怀不轨的人吗？不怕，我看人的眼光还是可以的。况且刚才你还帮我赶走了那个陈瓜皮呢。好吧，那既然这样，那我就回去了。你早点休息。哎，别那么着急走吗？我还不知道你的名字呢。我名字叫武彦祖，你可以叫我彦祖。呃，彦祖，你这长相和这个名字也不搭边啊。<笑>我叫殷甜甜，很高兴认识你。哦哦，你先坐下，我们慢慢聊下。小姐，已经很晚了，这不太好吧？<笑>我没别的意思，只是觉得你这个人特别有正义感。现在很少你这样的人了。想和你交个朋友，咱们加个联系方式。行。对了，你现在做什么工作啊？刚才我记得上车前你说跟你老板说一下，不然扣工资。我是司机加保镖。你还是一名保镖啊？那当然，我这只手可是打遍天下无敌手，倒在我手下的嚣张跋扈，富二代数不胜数。<笑>行了行了，你们男的就是会吹。我说的都是真的，我信你才怪。要不你跟我吧、哦，跟你。我正好去一个司机和保镖，我觉得你刚好合适，价钱随便你开。哦、不不不，我家先生对我恩重如山，无论你出多少钱，我都不会离开他的。况且我家先生给我开的工资很高，你能出多少？你出的再多，有两亿年薪多吗？况且十三先生还给了我不少公司股份呢，嘿嘿。没看出他还这么的重情重义啊！既然金钱不行，那就……彦祖，我真的很缺一个保镖吗？我一个弱女子，因为生意往来，经常要去应酬，也经常会遇到像今晚陈瓜皮这样的人，需要一个想像你这样的人来保护我，才能让我有安全感。这不太好吧？要不今晚留下来？哦、不了不了，我先走了，拜拜。<笑>我就不信。我拿捏不住你！忙路中，忙路中，没有那么快。喂，哪位？彦祖，你今天有空吗？我想请你吃个饭，感谢一下。嗯，殷小姐，感谢就不用了，举手之劳而已，我还在工作呢。打电话给你们老板，我来跟他谈，不然我就不停的打电话轰炸你。呃，十三先生，昨晚我救的那个女的说找你。嗯。找我，喂，你好，喂，你好，你就是彦祖的老板是吧？啊、彦祖，是我是我，<笑>对，是我。你家保镖昨晚送我回家之后，对我，对我。<笑>十三先生，你别听他乱说，我送他回家后，我就立马走了。那我怎么有你电话号码？呃，好，我大概明白了。行吧，你是想要个说法，还是要他对你负责？负责倒不用，只是我现在看上你家保镖了，正好我身边缺个保镖，你能不能让给我？多少钱你随便开。小六子这桃花运可以啊，居然傍上了个富婆，钱不钱的倒无所谓，主要还是看他自己吧。他要是想跟你，我这边随时可以放手。真的吗？太谢谢你了，吴彦祖，半小时后我要见到你。指我把你手机上，可以啊，看来小六子你挺有魅力的呀。十三先生，真不是你想的那样的。哈、呃、哈，逗你玩呢，你还以为我会怎样想啊？你还不会真以为他能从我这里挖走你啊？去吧，放你一天假，去放松下吧。哦，谢谢十三先生，我这就去和他做个了断。喂，马总。
十三先生，这边已经安排好了，到时我安排人去接你。行，辛苦你了。彦祖，嗯，这里这里。你<笑>你来了，坐吧。我其实不叫武彦祖，我真名其实叫小六子，你可以叫我六爷。小六子，呵呵，这名字可爱，接地气。我来到这里主要还是和你说清楚，你不要纠缠我了，我是不会离开我家先生的。你别急着拒绝我吗？嗯。小六子，我问你个问题，你们男人是不是都不喜欢太强势的女人？嗯，这是哪个哪啊？怎么扯到这个了？我这种强势的女生是不可能得到男生的真心喜欢的，对吗？那要看是在哪方面强势。工作上强势的话挺好，但是性格上强势的话，可能就要改一改了。对呀、啊，哪个男人不喜欢乖乖女呢？又有哪个女生不愿意做公主被人呵护、被人宠着呢？只是我从小就没有爸爸，是我妈一个人把我带大的，所以我不强势的话就容易受人欺负。我从小就是孤儿，所以我觉得你这样坚强的女孩挺吸引人的。那你喜欢我吗？哦、那你喜欢我吗？哎，你说什么呢？你这思维跳跃的太快，我跟不上。我说你喜欢我吗？不喜欢，我对你人不感兴趣，你人只会影响我出长的速度。啊、呵呵<笑>哦，呵呵，我说是谁呢？原来是你啊，甜甜。嗯、这不是昨晚英雄救美的那个男的吗？冤家路窄啊！今天刚好算一下昨晚的账。陈瓜皮，你想干什么？我想干什么？还用说吗？嗯，女人，你站我身后，怕是忘了昨晚的伤疤了，还想挨一笔兜子？哈哈哈哈今天老子人多，可不怕你。甜甜，我说你好歹也是一个白富美，怎么这么缺男人？随便一个路人甲你都约会？哼，陈瓜皮，你嘴巴给我放干净一点。什么叫我缺男人？我喜欢跟谁在一起吃饭就跟谁一起，你管得着吗？一看这莽夫头脑简单，四肢发达的就没有什么正经的工作，跟着他有什么好前途？你才没有正经工作，以后可是一名大保镖。哦，哈哈哈哈保镖，甜甜，我真不明白你，明明长得那么漂亮，却非要找这种废物。你是什么品种的？怎么龙套没有带好，你家主人就把你放出来了？养狗条例可是规定很清楚，你这样不带狗绳龙套可是要罚款的。哎，小六子，你对人真是厉害啊！骂人都不带脏话的，是我骂人的话，可能就想到废物二字。嘿，说我废物，我不信你也有最新款华为用，不就是 Mate 六零吗？我左下角还有很多呢。哦，左下角我只领到苹果十五，没华为啊。就是我点左下角怎么什么都没领到，套路吧？哪有套路？我家先生说了，左下角在平台包背过资质，我可是升级领到华为才推荐。你不能光点不下载呀、啊，下载了打开就是领取界面，没有你直接卸载。哇哦，真有华为，但这配置肯定很难领。不难，左下角下载了开启 AI， 你不挂机就行，再用手冲送的绝版红五和满级 VIP， 三天千级苹果华为直接拿下。这么多人都领到了，还有假？我这就领，但这么多人库存怕是不够吧？够，官方准备了一万台苹果十五和华为 Mate 六零，还有不限量 e App 的 Pro 保底，就怕你领不到。这就左下角领台。论堆人，我可是得了我家十三先生的真传呢。要是我家先生在，他早就被堆得倒地，上口吐白沫了。嘿嘿，<笑>你小子，你什么你啊？你可别对我大呼小叫啊！我小时候真被狗吓到过，<笑>弄这小子就完了。你最好收敛一点啊！抱歉，搭脚了。哈哈，大家都是文明人，就是就是，和谐社会大家庭，文明社会。<笑>我的天啊，这一招太帅了吧！果然是好有安全感的男人，对他的喜欢又多了几分。我天啊，我不敢相信自己的眼睛，这个叫彦祖的男人竟然空手猎爆了钢杯子。我们刚才居然还嘲笑他，不会被记仇吧？一个个都是废物，老子整天去健身房锻炼的，能单手举起一百斤杠铃，看我怎么戳穿你的伎俩！嘿，哈哈哈，大型翻车现场，猛男落泪，这钢杯子太不给力了，被捏成这样了还纹丝不动。哎
，怎么还玩吗？哎呀，我突然想起来，我老婆要生孩子了。对对，我刚才停车好像停错地方了，要贴罚款，我得赶快去挪车。我肚子有点疼，先去上厕所。哎，<笑>气死我了，居然又吃瘪了。好小子，今天我还有事，回头再说。算你走运，还有尹甜甜，这次招标你走着瞧。<笑>完了，小六子，我更加喜欢你了。我要怎么做你才不喜欢我？<笑>呃，要是你今天当我一天的司机，我就不纠缠你了。哦，说话算话。嗯，说话算话。行，这个简单。那行，咱们先吃饭，等下和我去参加那个芯片供应材料招标会吧。嗯、哎，芯片。你说你也对芯片很了解，尊嘟假嘟，我还骗你不成？我家先生就是搞芯片的，我跟你说，我家先生就是。嘿，英总，你也在这里啊？我还以为你不来的呢。李总都来了，我怎么可能缺席呢？他是，他叫李德彪，是火华化学公司的董事长，是我这次芯片材料招标竞争对手，陈瓜皮就是他的狗腿子。李总，尹甜甜旁边那个就是昨晚坏我们好事的人，你看他那啥样子，是一个保镖，就会一身蛮力。呵，昨晚好不容易把这个尹甜甜约出来灌醉，然后再用点手段让他参加不了今天的招标会的，这傻大哥居然敢坏我的好事。英总，怎么不跟我介绍一下你身边这位朋友？这是我的保镖，还得感谢李总啊！经过昨晚的事情，我才知道我一个弱女子，身边还是要有一个保镖才是最安全的。你说是吧？英总说笑了，英总怎么会是弱女子呢？独自经营着美光化学公司，并且还把公司运营的那么厉害，是我们这些男人都自愧不如啊！行了，李总客套话就不说了。等下招标，希望李总不要再耍手段，咱们各凭本事看谁能得到这次招标的机会。哈哈，可以啊。开玩笑，不耍点手段，怎么得到自己想要的呢？幸亏我做了两手准备，既然弄不了你，那只能用第二套方案了。瓜皮，跟那边说，我答应他们的条件。好的，李总。感觉那个李的标在密谋什么？大家快看，那不是马云许马大佬吗？啊！嗯。李总、嗯，看来毕氏芯片对这次的招标很是看重，连马云许马大佬都来了。那是肯定的，光子芯片现在可是供不应求。哦、要是能成为毕氏芯片原材料的供应商，发达指日可待。哈、啊、哈，哎，毕氏芯片，这是毕氏芯片的招标会。是啊，上面不是写着吗？呃。What？ 哦。嗯，李总，李总，马大佬向我们这边走过来了。淡定淡定，我之前和马大佬有过一面之缘，想不到他还记得我，哈哈，哈哈，马总你好，好久不见啊！你好，请问你是哪位？啊、我是火华化学公司的李德彪。哇、哦，原来是李总，马总、嗯，他就是我在您面前提到过的那个特别年轻有为的李总，他们公司在芯片原材料行业做的可是相当厉害的，数一数二的存在。<笑>我想起来了，好像你是有和我说过。马总贵人多忘事，我们能理解的。那等会竞标的时候，就麻烦您多照顾照顾我们公司呀。嗯，这个是自然的。每一家来竞标的公司，我们都会认真公平对待的。马总辛苦了，请您相信我，我们公司绝对是物美价廉的。<笑>嗯，我们芯片公司要求的合作伙伴，除了各方面性价比高之外，服务态度也是重中之重。哦，阿明曾多次在我面前把火华化学公司吹得天花乱坠，没想到接触后给我感觉竟是这样的一个谄媚之人。他们两人之间会不会存在着什么不可见人的勾当？可是马总说的是，不好意思借过一下。呃，好的。哦、六爷，好久不见呢，你们那么快就到了、嗯？什么情况？马大佬居然叫这个不起眼的臭保镖六爷？嘿嘿，马总你好，我今天放假，没和我家先生过来。呃，那你怎么来这里了？歪打正着，我是陪这位殷小姐过来的。呵呵。<笑>马总你好，我是美光化学公司的殷甜甜，也是来参加这次竞标的。嗯，哦，明白了。殷总你好，想不到美光化学的总裁那么年轻，而且还是个大美女，果然巾帼不让须眉啊。
。呃，马总过奖了，您才是我辈之楷模，我得多向您学习。哦，十三先生来了，哎、六爷，你们要不要一起过去？好的，好的。天啊，这不是最近火遍全世界的十三先生吗？百万亿市值的毕氏集团掌控人，不仅研发了光子芯片，还把宇宙飞船送上云星。我居然在这里见到他。<笑>嗯，喂，印小姐，走吧，我带你去认识下我家先生。他，他就是你家先生，毕氏集团的十三先生。对呀、啊，嘿嘿，你今天早上不是还用电话和他说过话吗？呀，完了，我早上说的话会不会得罪了他？走吧，你自己去问一下他。嗨嗨嗨，李总，听到了吗？听到了，好像我们惹了不该惹的存在。啊、十三先生，您来了。嗯，马总久等了、啊。小六子，你怎么在这里？你不是去约会了吗？啊、十三先生，十三先生，您好，我就是早上和您通过电话的殷甜甜。啊，你就是被小六子欺负的女人啊？<笑>没有没有，你误会了，小六子啊不，六爷他昨晚送我回去之后，并没有欺负我，是我乱说的，我只是想，只是想，呃，那那那，真相大白了，十三先生，你看我都说了，我没有欺负他，<笑>原来是这样啊，十三先生，对不起，早上对你说了些不该说的话，请你原谅我，我并不知道他是您的保镖，我居然还想挖十三先生的保镖，说什么多少钱随便开。谁不知人家的钱都能砸死我上万次，哈哈，没事，我早上说的话算话。他要是想跟你，随时都可以。最近他太皮了，刚好我可以换一个保镖。哎，十三先生，别啊，我不皮了，再也不皮了。我以后一定好好工作，你千万别赶走我啊！呜呜。<笑>十三先生，我们的流程准备开始了，您看我们。那行，我们先过去。好的。<笑>小六子，你先不用跟着我，你去陪下殷小姐。殷小姐，她暂时交给你了。哎，好的，十三先生。想不到你家十三先生那么年轻帅气，而且给人感觉还特别的平易近人。十三先生，该不会真的不要我了吧？<笑>想啥呢，笨蛋！你家先生刚说的都是玩笑话。<笑>真的吗？嗯哼，走吧，我们回座位上吧。完了，还真是十三先生的保镖，而且还是很好的那种。那这小保镖等下不会报复我们吗？什么小保镖？人家是大保镖。对对对，大保镖。嗯啊、你这个废物，成事不足，败事有余。我们赶紧去给大保镖赔礼道歉。六爷，对不起。嗯，你们没吃错药吧？怎么突然换了副嘴脸？那个六爷，我们有眼不识泰山，不知道您居然是十三先生的保镖。呵呵，如果我不是十三先生的保镖，你们是不是就不是这样了？不是不是，确实是我刚才嘴巴犯贱，求求您不要和我计较了。哼，六爷，我也知道错了，在犯贱的时候，我不该挑衅您，求你不要记恨我们。我是那样的人吗？不是，滚吧。六爷，能否借一步说话？不能有话直说。你当六爷我是什么人？滚！六爷，我我错了，当我没说。六爷，你好慢呐！不要爱上哥，哥只是个传说。尊敬的各位来宾，大家好，非常欢迎大家的到来。我们本次招标的项目是毕氏芯片集团硅原料的供应。本次入围的企业有五家，分别是永固新材料公司、美光化学公司、大气新材料有限公司、忘我半导体材料公司、火化化学公司。下面进入正式的招标流程，有请参加单位上来检查投标文件的密封情况，并确认无误后签字。哦下面进行下一个议程，开标唱标。唱标顺序按照投标文件递交的逆序进行。下面开始唱标。火化化学公司的单价是三百元每片，忘我半导体材料公司的单价是三百二十四元每片，大气新材料有限公司的单价三百三十六元每片，永固新材料公司的单价三百一十二元，美光化学公司的单价五百九十八元。啊！华草，这也太勇了吧！定价比我们高了差不多一倍。
，我看他们就是来凑个热闹的。哼，如果这种情况，必是芯片集团还把几千亿的单子给他，除非是脑子被驴踢了。他要是还中标，我把脑子摘下来给他当球踢。哼。大家接下来稍等十分钟，让我们的必是芯片公司的领导商议过后公布招标结果。哟，又一，我的标书的价格被人改了。哎，神，什么情况？我原来的价格是三百九十八元的，现在主持人念的价格怎么会变成了五百九十八？这么高的价格，别人怎么会接受？呃，那你刚才上去签字的时候，有没有发现被拆封了？没有，估计动我标书的人是内部人员。<笑>那你有什么证据证明你的价格被修改了吗？呃，我这里还有一份备份的合同，上面的价格就是三百九十八元的。单凭你自己说又没有证据，更何况你自己刚才都上去签字了。那现在怎么办啊？我为了这个项目可是跟进了好久的，要是公平竞争也就算了，可是因为这就被刷下来，我很不甘心。<笑>别急。先不要追究标书被篡改的疑点，我们现在重点是怎么挽回劣势拿下合同。哎，我记得投标程序上有一个条款，嗯、是在投标初步结果公布后，参与投标方可以有一个申诉权利，就是质疑投标结果。哦，你想用申诉挽回结果？对，虽然有申诉这件事，但几乎没人用过，我也没有其他的证据。啊<笑>一，那个李德彪这两个人不见了，肯定有鬼。我去找下他们，看看能不能在他们身上找突破口试一下。好的，彪哥辛苦你了。赵助理，对于美光化学的事情劳烦您了。嗯、这卡里的一千万华夏币，您拿去喝茶。<笑>不就是改一个数字的事情吗？这还难不倒我？等下事成之后，我会把剩余的两千万直接转到这个卡上。哦。嗯，我办事，你放心。六<笑>、啊、六,六爷，好巧啊，你也来上厕所啊？把它拿出来。哎，什么？您还有这癖好？想<笑>什么呢？我说把你口袋里的东西交出来。交什么？我不是很明白。我不想重复我说的话。六六爷，您听我解释。刚才你们说的我都听到了。我家十三先生最讨厌的就是耍阴招的人。等下我就去告知我家先生，让你们在这行业待不下去。六爷，饶命啊！我知道错了，都怪我鬼迷心窍。呃、你这个吃里扒外的东西，去你自己去十三先生和马总面前把这个事情说清楚。好，好的，我这就去。十三先生，马总，对不起，是我的错，我不应该辜负你们对我的期望。是是，哼，这到底怎么回事？我不应该听信小人的谗言，将美光化学公司的单价由三百九十八元改到五百九十八元。你说什么？你私自动了标数？是是的，呜呜，怪不得你之前经常在我面前提起的，原来是这么一回事。都怪我自己一时糊涂。<笑>阿明，你跟了我至今快十年了，我一直都特别信任你，看中你，没想到你是这样回报我的，你去自首吧。妈，马总，求求您放过我这一次吧，我真的知道错了。哼<笑>，滚吧。十三先生，那这两个您看怎么处理？拉入合作永久黑名单，我不想再看到听到这个公司的存在，把他们两个扔出去。<笑>呃，不好意思啊，各位，中途出现了这样的插曲，想必大家对我集团的实力都已经很了解了吧？现在挣钱对我来说已经是喝水那么简单，我的超界飞船去一趟延兴，就能给我带来十万一道的利润。但是我对钱并不看重，也不感兴趣。我喜欢的是公平竞争，哪怕价格高都无所谓，但是你的质量和服务得做好。综合这次评比结果，我认为美光化学公司的总分最高。恭喜美光化学公司！哎，六哥，我没听错吧？嘿、哎、嘿，你没有听错，恭喜你啊，殷小姐。<笑>谢谢谢六哥，六哥就是我的幸运星，遇到了他，我便好运连连。可惜不能让他当我的保镖，他还有更重要的人需要保护，但是还是有机会让他当我的。嗯、呃。